Неожиданно случилось страшное. Я это видел сверху. Я в это время от этого фронта уходил, перелетая с государственной границы. Меня догонял фронт с Лунинца, который там прилично прошелся он. А сбоку абсолютно чернота, когда я летел на Минск, представляете, сбоку с Гомельской и отчасти Минской и Могилевской области приходилось уходить от этого. Все произошло неожиданно. В июле 2024 года на Беларусь обрушился ураган. Последствия стали одной бедой для всех. Погибли люди. Тысячи домов остались без электричества. Порывистый ветер ломал деревья, как спички. Все силы были брошены на ликвидацию последствий. Самый долгий путь предстоит работникам лесной отрасли. В этом выпуске мы расскажем, какие регионы Беларуси не пощадила стихия, сколько стоит восстановить один гектар леса и что будет с ветровальной древесиной. Такого масштабного урагана в Беларуси еще не было. Разгул стихии стал испытанием для многих служб и ведомств. Действовать нужно было незамедлительно. Повреждена общая площадь 46 тысяч гектар объемом более 6 миллионов метров кубических. Из них это чуть более 21 тысяч гектар сплошные санитарные рубки в объеме 5,7 миллиона метров кубических. Это вот площади, которые были повреждены, и мы уже отмечаем, что это наиболее серьезный ураган во всей современной истории Беларуси. Больше всего пострадала Гомельская область. Далее ураган перебросился на Могилевскую. Стихия нанесла урон и Гродненскому региону. Там серьезно повреждены два лесхоза – Ивьевский и Новогрудский. Ввиду серьезности ситуации данный вопрос был сразу взят на контроль главой государства. Были четко обозначены сроки и также необходимость перебросить максимальные силы, которые сегодня есть в отрасли, а также привлечь все слои населения, все организации, все возможные формы собственности различных юридических лиц, которые в принципе могут и имеют возможность разрабатывать эту древесину. На сегодня, безусловно, более 400 харвестеров стянуто в этот регион, пострадавших для того, чтобы производить рубки, поскольку это сложные лесосеки, и там разработка производится исключительно с использованием техники, только на отдельных участках мы используем ручной труд, там, где эту технику невозможно применить ввиду различных причин. 19 июля Александр Лукашенко собрал селекторное совещание. Одним из основных вопросов стало преодоление последствий стихии. Президент заявил о необходимости мобилизовать население и специалистов, а также по просьбе министра лесного хозяйства поручил выделить дополнительную технику для работы. Ну, я обратился с просьбой правительства, что всегда нам государство помогало при разработке буреломов. Нам надо помочь буквально полсотни сортиментовозов масс. Потому что большой объем и древесина не может лежать, и есть потребности наших деревообработчиков. Значит, Ост... давайте договоримся, доведите это задание, надо любыми судьбами, чтобы МАЗ произвел до сотни этих автомобилей и передал министру лесного хозяйства. Спасибо большое. Пожалуйста. На разработке буреломов в Могилевской области кроме собственных сил задействованы и сторонние организации. На помощь пришли три лесхоза Минской области – Березинский, Смолевический и Чернинский. У нас задействовано 101 единица харвестеров, 75 фарвардеров, 650 человек участвуют в ликвидации. И иная техника – это трактора для очистки и подготовки почвы, лесовозы для вывозки уже заготовленной продукции на данный момент. На сегодняшний день… Разработано порядка 390 тысяч кубометров, это то, что касается в области. Если брать Быховский или Схоз, особо пострадавший, у него уже на сегодняшний день разработано порядка 280 тысяч. Работы еще много, но те первые дни после урагана специалисты не забудут никогда. Результат многолетнего труда нескольких поколений, столетнего леса, не стало за считанные минуты. Были спелые насаждения, вот здесь находились. Но когда мы приехали, и ты видишь столетний лес, который сломан фактически как спички, каждое дерево, ну, ужасающе было на это все смотреть. В первые дни, первую ночь расчищались подъездные пути, дороги к населенным пунктам. И что касается Быховского района, также проводились работы по очистке ЖД-путей. Были перевалены, и по поездам затруднялось движение. 
Работники лесного хозяйства, дорожная служба, энергетики трудились сообща. Сейчас на местах буреломов работа продолжает кипеть. То, что касается людей, которые задействованы на заготовке и разработке, в основном они работают по 12 часов. С 8 до 9 вечера, 2 через 2. Но есть и техника, которая задействована и в круглосуточном режиме. То есть на нем по три оператора э, меняются друг за другом. Со стороны такие места похожи на кадры из фильмов «Катастрофа». Осадков давно не было, вокруг много пыли. Древесину мало просто убрать. Нужно подготовить почву для посадки нового леса. Первое – это заготовка древесины харвестерами. Дальше идет подвозка на промежуточные склады, это фарвардеры, либо наши лесные тележки. После идет очистка лесосек и обработка почвы для создания лесных культур. Ну, к посадке мы планируем приступить уже этой осенью, просто ждем благоприятных погодных условий, чтобы немного понизилась температура, выпали осадки. Александр Лукашенко ознакомился с ходом работ по устранению последствий стихии в Мозорском районе Гомельской области. Это типичная картинка, где вы убираете, или это еще более-менее? Более-менее. А там более -менее. уже убрали, а есть намного хуже. И Рычица, и Калинкович. Ну, ну вот. имей в виду, что все это надо восстановить. Да. Мы уже к этому готовимся. Вот посадку леса, все ресурсы и общественное объединение. Ну, сначала надо убрать и спасти древесину. А как мы договаривались, вы все это приведете в порядок, уберете весной, высадите лес. Древесина на поврежденных участках практически ничем не отличается от той, которую специалисты заготавливают на плановых рубках. Ее направят на те же цели, что и ранее. Основным потребителем является предприятие концерна «Беллесбумпром». Им уже отгружено более 700 тысяч метров кубических материалов. Было отдельно поручение главы государства, чтобы древесину с поврежденных участков отправляли в первую очередь на восстановление поврежденных различных строений, как физических лиц, так и различных организаций. Также глава государства определил порядок более льготный для того, чтобы ускорить этот процесс, что формируются заявки обл. исполкомами, которые эту информацию собирают, соответственно, с рай исполкомов. Сегодня уже собраны заявки на 40 тысяч метров кубических. Эту древесину отгрузят на восстановление пострадавших объектов. Пиломатериалы выделяются без заявок. Тем, кто в буквальном смысле лишился крыши над головой. Задача древесину на склад и сразу вывозка, погода, дождь. На склад солнце. это вот, вот сюда? Да, да, отсюда по потребителям. Самые пострадавшие это Жлобин, Мозыр, Калинковичи. Все лесосеки доступны, поэтому... Привлеченные лесхозы должны оставить после себя, включая борозды под посадку. Ну, это вот тебе Бог наказал. Их давно надо было этот лес убрать. Его, это же деловая древесина. Там же по 70... 80-100 лет. Ну вот, я думал, вообще 70. 80-100 лет. Давно надо было убрать. Ты не убрал. Вот тебе Бог помог, повалил. Все, теперь будем в авральном режиме это все забирать. Мы на время разработки мы же приостанавливаем те плановые рубки, то есть тот спелый лес, который был по плану. Ну правильно, будем ждать, пока Господь и тот повалит, мы потом героически будем все это да, Мы же работаем под потребности экономики. Ну так ты говоришь, что экономика не потребляет возможное количество, которое у тебя есть. Тогда мы будем думать, что делать. Может, мы продавать будем, может, мы распилим и полуфабрикат продадим. Ну что-то будем делать, ну чтобы не сгнило. Президент поручил восстановить поврежденные участки до конца следующего года. У работников лесной отрасли впереди три насыщенных сезона – осень, весна, осень. 40% пострадавших насаждений восстановят уже в этом году, еще столько же весной 25-го, оставшиеся 20 в следующей осени. Программа лесовосстановления включает в себя перечень участков, на которых предстоит работать, а также способы работы. Сажать новый лес планируют не везде. Часть территории оставят под естественное заращивание. Мы уже сегодня определили, что для лесовосстановления поврежденных участков нам требуется около 55 миллионов штук стандартного посадочного материала. На эту осень около 27 миллионов штук посадочного стандартного материала у нас имеется. И мы четко прослеживаем, что благодаря тому, что вот у нас действует 79 питомников в отрасли, ежегодно мы выращиваем около 300 миллионов штук стандартного посадочного материала, то, безусловно, у нас с запасом он имеется для того, чтобы восстановить эти территории. Основная порода сосна. Понадобится около 26 миллионов саженцев, 10 миллионов береза, 4 миллиона ель, 3 
дуб и еще полтора ольха клен. Это будет зависеть от местности. В 2014 году Александр Лукашенко посетил Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Тогда президент подробно ознакомился с процессом переработки шишек для получения семян и выращивания саженцев с закрытой корневой системой. Самое главное сейчас в лесах заполнить. заполнить Потом меньше. надо им отдать то, что нам не нужно будет, где мы уже мелиорацию проводить не будем. А это участки, вот я часто смотрю, это прилегающие к лесам, к каким-то посадкам и так далее. Они уже сегодня видны, но они должны быть подходящими. Специалисты посчитали, один гектар леса с закрытой корневой системой обойдется в 3000 белорусских рублей, с открытой в 1400. Нехватки саженцев в Беларуси нет, но кое в чем мы с вами можем помочь специалистам. Не допустить лесных пожаров, ведь большинство из них возникает по вине людей. Из-за незатушенных костров, разжигания сухой травы в теплую ветреную погоду. Мы не можем предотвратить разгул стихий ураганов, но можем сделать все, что от нас зависит для сохранения природного богатства. Ты смотри, какой лес. Это же красота. Ну, мы же должны после себя точно такой же оставить, чтобы сто лет... Ну, мы с тобой не оставим. Это наши внуки, дай бог. Мы что, сто лет с тобой проживем? Господь с тобой. Ты что? Стремиться надо. Министр лесного хозяйства будет что сто лет жить. И мне предлагает. Ну, тогда еще мы много сделаем, если сто лет проживем. Так точно, товарищ. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.